ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਸੀ ਫੋਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀਗਾ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਰੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜੀ ਉਹ ਜੋ ਚੂਲੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਚਲੋ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇ ਸਾਬ ਸੂਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲਤਾਰੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਤਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਏ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵਾ 9 ਵਜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਆ ਬਾਟਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ ਲਾਈਆਂ ਦਸਤਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਜ਼ਬੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਇਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਉਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਉਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੂਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਐਸਪੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲ ਐਸਐਸਪੀ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਸੋ ਸਰਾਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਦਰ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉੱਪਰ ਉਸਤਾਦ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ 500 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਗੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੋਜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੂਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਉਧਰੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜੀ ਉਹ ਜੋ ਚੂਲੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜੀ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਹਟ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਵਾ ਹੀ 10 ਕੁ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਇਹ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਭਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੈਰਫੁਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਸਤਾ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਰਤਾਸਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੋ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਾ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ ਕੋ ਗਿਆ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਰਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਐਸਡੀਐਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਭਾਵ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਆਈਪੀ ਜਲੰਧਰ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਐਸਆਈ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਲੱਦਰ ਦੀ ਬਿਠਾਈ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ AK47 ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਡਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ AK47 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ AK47 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕਨਸਟੇਬਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਰਿਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜੋ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਚੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ AK47 ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧੂੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਐਂਡ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੇ ਬਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਾਇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਣ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਨਗੇ ਸੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸਲੇ ਰਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 1986 ਜਗਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਬਰਗਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਚ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਰਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਨੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ
ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਕਾਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਦੱਸੋ ਸਭ ਲੋਕੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਉੱਤਰ ਆਈ ਪਿੰਡ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਵਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਲ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡਨੇ ਪੁੱਛ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਘੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ਼ ਕੇਸ਼ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੋ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀ ਦਿਖਾਤੀ ਇੱਕ ਕੋ ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਿਖਾਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰਸਪਾਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਨ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦ
ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣ ਲੂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂ ਐਨ ਓ ਚ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਕਣ ਰੋ ਸਕਣ ਸੋ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਨੇਚਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵਾਜਬੀਤ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 90 95 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਬਰਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਚ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਬ ਜਾਊਗਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਇਹ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੀਦ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਅਰ ਕੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਤਰੀਕ ਪਈ ਨਾ ਕੋ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕੋ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਤਾਲੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 